അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതിയതായി കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ബെലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കില്ലാലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണക്ക മീൻ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കറിയുമായാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചോറിന് ഈ ഒരു കറി തന്നെ ധാരാളമാണ് കാരണം അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എളുപ്പം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ കറിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്തിരുപത് ഉണക്ക മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെത്തോലിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരമുറിയോളം സവാളയും എടുക്കാം പിന്നെ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേമ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉണക്ക മീൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടും ചേർക്കണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്താലും മതി അപ്പം രണ്ടും വെന്തിട്ട് ഈ ഉണക്ക മീനിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ കറി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് പുളിവെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പം ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുകും ഉലുവയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കടുകൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ നന്നായി ഇത് ഉടഞ്ഞങ്ങ് വന്നോളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല പ്ലെയിൻ മുളകിട്ട കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നങ്ങ് മാറി വരും നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പുളിവെള്ളം ഉണ്ടാവും അത്ര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കായിട്ടല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളം ആണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ കൂട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ പുറത്ത് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉണക്ക മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം കൂടെ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേമ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ കാട്ടിലും ചേമ്പിന് കുറച്ച് വേവുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേവിന് കണക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ചേമ്പും ഉരുളക്കിഴങ്ങും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ചേമ്പും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വേറെ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചധികം വേവിൻ്റെ സമയം വെള്ളവും ആവശ്യമുള്ളത് ഇനിയെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മുടെ ചേമ്പും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒന്നും വെന്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം കൂടെ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന്
എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു കറി ഇത്രയും ടൈറ്റായിട്ട് തിക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്നുകിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഞ്ഞി വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല ചൂട് ചോറിനോടൊപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഉണക്കം എന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കുക ആ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം പറയൂ അപ്പൊ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം മൈ മുൻസ